antigua cultura que ocupaba los territorios del actual Irak. Es considerada con sus más de 5.000 años de antigüedad como la cuna de la civilización humana. Es aquí donde se crearon las primeras leyes, la escritura cuneiforme, la rueda o los ladrillos de adobe. Pero también nació aquí una religión milenaria que muchos investigadores creen revelaría en su mitología la verdadera historia de los creadores de la humanidad, antiguos dioses que no serían más que poderosos seres provenientes de otro mundo. Los llamados Anunnakis el episodio será un video especial, ya que hoy veremos el origen de esta raza de seres extraterrestres provenientes del planeta Nibiru, hasta su influencia en la creación del hombre, su ayuda en la formación de Sumeria y con ello a las demás civilizaciones de nuestro planeta. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Especial Sumeria. Número 1. El Éxodo. Hace unos 450.000 años, una raza de seres extraterrestres llamados Anunnaki, que significa hijos de Anu, los de sangre real, o los que vinieron del cielo a la tierra, salieron de su planeta llamado Nibiru con la intención de instalarse y crear un nuevo mundo en la tierra. Estos tenían un aspecto similar al ser humano, aunque eran más altos, de unos 3 metros de estatura, piel blanca, cabellos largos y barba. Según el libro duodécimo planeta del investigador Cesaria Sitchen, Nibiru estaría ubicado dentro de nuestro sistema solar y tendría una órbita elíptica alrededor del Sol de 3.600 años. Pero, ¿es posible que exista este planeta en nuestro sistema solar? Y si existe, ¿dónde está? En esta llamada morada celeste o morada primigenia, gobernaba Anu o An, considerado por los sumerios como el dios de los cielos y rey de los dioses. Él tenía una consorte llamada Antu, seis concubinas y ochenta descendientes. En este mundo también había un estado conformado por un primer ministro, un ejército con sus comandantes, maestros del conocimiento y demás funcionarios. Según la teoría de los antiguos astronautas, un día el rey Anu decidió enviar a su hijo Enki junto con otros 50 Anunnakis para que lidere una expedición a la Tierra mucho antes de la existencia de cualquier población o civilización humana para la extracción de oro y otros minerales que necesitaban para la supervivencia de su planeta. El punto elegido sería la región del Golfo Pérsico. Sin embargo, Enki no pudo hallar lo que estaba buscando y fracasó en su misión. Fue entonces que su padre decidió enviar en su lugar a Enlil, su otro hijo, quien llegó con 600 Anunnakis a la región del norte de África. Para suerte de Anu, Enlil tuvo éxito y pronto se establecieron siete bases en toda la región de Mesopotamia para recibir el nuevo planeta a los siguientes exploradores con la intención de extraer todos los metales y minerales que necesitaba su mundo para sobrevivir. Número 2. La creación del hombre. A pesar de ser ambos hijos del dios Anu, Enlil y Enki tenían una relación muy conflictiva. Enlil era considerado la segunda deidad más importante para los sumerios. Su nombre significa Señor del Espacio Aéreo o dios del viento y las tormentas. Él era el hijo mayor de Anu y fue considerado al llegar a nuestro planeta como el dios principal del cielo y la tierra. En cuanto a su personalidad, era un ser arrogante, colérico, autoritario y militarista. Mientras tanto, Enki, que significa señor de la tierra, dios de las aguas y los mares, era un científico e ingeniero, un ser sabio y bondadoso. Fue él quien le enseñó a los seres humanos distintos conocimientos como la metalurgia, la elaboración de ladrillos o la construcción de moradas y ciudades. Sin embargo, su aporte más importante fue la creación del ser humano. 
Cuando los Anunnaki llegaron a la Tierra para extraer los metales y minerales que necesitaban, pronto los expedicionarios se quejaron del grado de explotación que sufrían. Los reclamos y el descontento produjo grandes revueltas que terminaron con el cierre de todas las minas. Ante esto, Enki tuvo la idea de crear una criatura para que trabajase en las minas en lugar de los Anunnaki. Los llamaría Lulu, o trabajador primitivo. Para ello, tomó los primates que en ese entonces existían en nuestro planeta y les agregó ADN de su raza, gracias a la avanzada tecnología en genética y biología que manejaban. Algunos otros seres eran mezclas entre simios y otros animales de la fauna local. Sin embargo, estos cruces y experimentos no resultaron satisfactorios y por eso se crearon seres con cuerpo de apariencia humana, pero con cabeza de otros animales o cuerpos de bestias salvajes, pero con cabeza humana. Muchos creen que la prueba de estos experimentos fallidos puede verse en los dibujos y representaciones de figuras zoomorfas en templos antiguos como en Babilonia, Egipto, México y Perú. Al cabo de un tiempo, lograron crear un ser capaz de cumplir con las tareas que le ordenaban sus creadores. Estos fueron los primeros homínidos, como el Homo erectus, sin embargo, se dieron cuenta que eran demasiado torpes para realizar trabajos complejos dentro de las minas. Es así que Enki se encerró en su laboratorio para mejorar y perfeccionar a este ser. Fue entonces que tras muchos intentos fallidos, nació Adapa, que quiere decir el hombre modelo. Un ser que no solo tenía la fuerza suficiente para trabajar en la mina, sino que además era capaz de reproducirse por su cuenta sin necesidad de la ciencia Anunnaki y era lo suficientemente inteligente para llevar a cabo las labores en las minas. Fue de esta manera que se dio vida al ser humano. Adapa luego sería considerado como el primero de los siete sabios mesopotámicos y fue simbolizado como un hombre con cola de pez. Hay investigadores también que ven en la creación de Adapa un símil con el Adán de la Biblia. Luego, la cultura babilónica, que heredó gran parte de la civilización sumeria, lo rebautizó con el nombre de Oannes, y fue considerado como el hombre que le enseñó a la humanidad las bases de la civilización. Porque en toda la mitología básicamente sumerio-acadia, Adapa es el primer prototipo de humano creado por el dios Enki. Y los textos lo representan como el primero de los siete sabios del mar, una curiosa estirpe de seres híbridos que parecen integrar ADN de los Anunnaki, de los primates y, sorpresa, de alguna especie acuática, efectivamente, hablamos de los hombres pez, que aparecen en varios textos y los presentan como los siete sabios creados por Enki, cuya misión es la de transmitir el conocimiento. Estos seres parece que surgían de las aguas del Golfo Pérsico, como por ejemplo el dios Oannes, que muchos asocian al mismo Adapa. Surgían del mar y enseñaban a los hombres agricultura, ramadería, ingeniería, matemáticas, lenguaje. Bueno, de hecho, Adapa es el primer hombre y su larga vida le permitió instruir a sus descendientes humanos introduciendo el lenguaje, el lenguaje, las artes y sobre todo el arte de la pesca y la construcción de embarcaciones. Con respecto a la creación del primer hombre, es curioso que existan muchas culturas posteriores a la Sumeria que consideran que el ser humano fue creado por dioses que vivían en el cielo o en las estrellas. ¿Crees que es pura coincidencia o es que acaso hubo algún tipo de intervención extraterrestre que permitió la evolución de los primeros primates al Homo sapiens? Número 3. Las bases y centros de poder. Al llegar a la Tierra, lo primero que hicieron los Anunnaki fue crear sus primeras ciudades y bases para asentarse y empezar con la explotación de los recursos minerales del planeta. En total, crearon siete grandes e importantes ciudades. La primera en ser fundada fue la ciudad de Eridu, creada por el propio Enki, el dios de las aguas. Según los antiguos textos, el asentamiento se construyó entre los ríos Tigris y Éufrates, ríos que logró unir por medio de un canal y en donde construyó su casa. Allí tenía un embarcadero y varias balsas. 
este pueblo se habría construido en la actual Irak. Otra de estas ciudades fue Larsa, cuya construcción inició la etapa de colonización de los Anunnaki en la tierra para dedicarse al trabajo de la extracción de oro y otros materiales de las minas. Su fundador fue otro hijo de Anu, Enlil, quien decidió levantar aquí una especie de centro de control o base de operaciones, en el que podía coordinar y monitorear todos los viajes desde su planeta de origen al nuestro, tanto en el aterrizaje como en los despegues. Pero esta no fue la única ciudad que creó Enlil. También construyó Nippur, en donde los seguidores de la teoría de los antiguos astronautas creen que era el centro de reunión de los dioses cuando descendían a la Tierra. Su nombre quiere decir en sumerio simplemente Ciudad de Enlil, pues era él su creador y quien la gobernaba. Esta ciudad era habitada solo por los dioses Anunnaki y era uno de los centros de poder y control más importantes. Los textos sumerios antiguos creían que aquí existía un tipo de nexo o enlace que unía al cielo con la tierra. Los expertos estiman que su ubicación se encontraba en la actual tierra iraquí de Diwanja, al sureste de Bagdad. Otra de las primeras y más importantes ciudades que crearon fue Baptivira, que en sumerio quiere decir lugar donde el metal se refina, y como su nombre lo indica, fue una de las primeras fundiciones industriales de la tierra. Se cree que su ubicación pudo estar en lo que hoy es el sur de Irak, pero según Sitchin, el mineral extraído por los Anunnakis en el sudeste de África, principalmente en Zimbabue, eran transportados hasta Mesopotamia en barcos de carga. Luego, todo este mineral se llevaba a Baptivira, en donde el metal era fundido y refinado para después vertirlos en lingotes, muy parecidos a los que existen en la actualidad. También tenemos a Shurupak, que era el centro médico de los Anunnaki, que era gobernada por Ningursak, también llamada Ki, era conocida como la señora de las colinas sagradas y diosa de la fertilidad. Ella era la hermana de Enlil, aunque en otras tradiciones indican que era su consorte. También se creó la ciudad de Larak, que era gobernada por el hijo de Enlil, llamado Ninurta, quien era también conocido como el Gran Protector. Pero falta mencionar una ciudad que guarda la más avanzada tecnología de los dioses, aquella que les permitió realizar estos viajes espaciales desde su planeta Nibiru hasta nuestra Tierra. Hablamos de la ciudad de Sipar, que según dicen, fue el centro de aterrizaje y despegue de las naves espaciales de los Anunnaki. Número 4. El espacio puerto de los Anunnaki. Una de las ciudades principales construidas por los Anunnaki fue Sipar, que además de ser la sede del Tribunal Supremo y lugar donde se emitían las leyes y se impartía justicia en Sumeria, según el autor Cesaria Sitchen, en este lugar se construyó el más importante de los espaciopuertos o bases espaciales desde donde los Anunnaki aterrizaban y despegaban con sus naves. En el centro de la ciudad existía un templo dedicado a Utu, quien era hijo de Anu o de Enlil, según algunos textos, y cuya construcción y diseño se parecía a una casa de los cielos. Sin embargo, lo más impactante es que en un patio interior, protegido también por altos muros, se encontraba un apín, que se traduce como un objeto que surca, y que, según Sitchin, podría tratarse de un cohete, tal y como lo conocemos en la actualidad. Cesárea Sitchin en su obra El Duodécimo Planeta especula que dentro de este templo pudo haber existido una especie de cohete espacial. Dicen que los testigos que llegaban aquí veían en su interior tres objetos divinos. Uno se llamaba la esfera dorada, que Sitchin considera que pudo ser una cabina de mando. El gir, que se usaba para describir un objeto de bordes afilados como con forma de la punta de una flecha. Y el alikmarati, que literalmente significa impulsor que hace ir a los navíos. De igual manera, existen otras inscripciones en textos sumerios que hablan de partes que de manera increíble pueden darnos la sensación que se refieren a cohetes espaciales tal como los entendemos ahora. Es más, en idiomas de Oriente Próximo, Sipar significa ave, 
y Sipar pudo ser el lugar donde las aves volvían al nido. Sin embargo, es muy interesante que los arqueólogos, cuando comenzaron a hacer excavaciones en Irak a finales de 1800 y principios de 1900, vieron todos estos relieves en las paredes y descripciones de lo que los sumerios llamaban ser sus dioses que denominaron Anunnakis, y el término Anunnaki simplemente significa aquellos que del cielo vienen a la tierra. Pero los arqueólogos no entendieron lo que podrían haber significado los Anunnakis. Realizaron tablillas que muestran descripciones de los planetas exteriores y la distancia entre ellos. No descubrimos Plutón hasta 1930. Entonces, a principios del siglo XX, los arqueólogos comenzaron a encontrar todas estas reliquias de los Anunnaki. Los llamaron hombres pájaro y dijeron, oh, bueno, este es el legado sumerio de su mitología, hablando de cómo fue el mito de su creación. Y aquí está el cambio de información que tomamos académicos como yo, Zacharias Sitchen y Eric von Daniken. Y es que la arqueología moderna dice que cada cultura tiene un mito de la creación. Es, es una historia que se le cuenta a los niños sobre cómo llegamos aquí. Y si esas historias son realmente un hecho, basado en las referencias del hombre antiguo disponibles en ese momento, todo lo que volaba en los cielos no era algo que pudieran describir con una referencia tecnológica. Entonces le dieron una referencia espiritual a, digamos, a las poder o los vuelos. Si estos dioses venían del espacio, es evidente que debían dejar sus naves en algún lugar. ¿Fue acaso esta ciudad de Sipar, tal como creen los teóricos de los antiguos astronautas, un aeropuerto espacial de los Anunnaki? Según Sitchin, tanto esta ciudad como las otras ciudades fundadas fueron una especie de guía que usaban los Anunnaki para el ingreso y salida de sus naves espaciales, conformando así un gran aeropuerto estelar. Sin embargo, vale la pena preguntarse, si esto fue así, ¿dónde están los restos de estas increíbles estructuras y naves? Lamentablemente, según el autor, todas estas ciudades construidas por los Anunnaki fueron destruidas por el gran diluvio universal que ocurrió muchos años después. Número 5. El diluvio universal. Tras la creación de Adapa y los demás seres humanos, que según los investigadores sería el Homo sapiens, el hombre comenzó a procrear y a multiplicarse en gran número, hecho que disgustó a Enlil, que ya odiaba a la raza humana desde mucho antes. Fue entonces que ordenó un castigo ejemplar para los hombres, provocando pestes y otras enfermedades, pero su plan no funcionó porque Siusudra, también llamado Atrahasis o Upnapishtim, uno de los hombres más fieles de Enki, le convenció para que estos males terminasen. Pero Enlil continuó enviando males a la humanidad, quitándole todos los regalos que los dioses le habían dado. Fue entonces que ordenó que Anu ocultara el cielo, Enlil la tierra, y a Enki que guardara las aguas. Además prohibió que cualquier alimento llegara a los seres humanos y que estos tampoco pudieran tener hijos. Sin agua ni tierras para cultivar, esto provocó grandes sequías y hambrunas en la población, que no tuvo más opción que recurrir al canibalismo. Fue entonces que Siutsudra fue una vez más a rogar la interacción de su creador, Enki. Pero esta vez, su dios no le respondió. Sin embargo, al ver cómo la gente se devoraba una a la otra, ordenó a las personas como un acto de rebeldía que ya no venerasen a los Anunnaki ni les obedecieran. Enlil enfureció con esta nueva intromisión de su hermano y lo acusó de ayudar a los humanos dándoles comida. Harto de esta situación, Enlil ordenó un castigo final, una gran inundación que acabaría con toda la humanidad. Enlil obligó a Enki a jurar que no le avisaría a los humanos sobre este hecho. Él prometió no hacerlo, pero luego buscó la forma de contarle el secreto a Siusudra para luego ordenarle que construyera un barco y darle las instrucciones precisas para hacerlo. Es fácil relacionar este relato sumerio del diluvio universal y la historia del arca construida por Noé. En el caso del Antiguo Testamento, Dios se decepcionó del hombre por la violencia y la maldad que había en su corazón y envió este gran diluvio para acabar con la raza humana. Al final, solo Noé y su familia y los animales que llevaron en su nave sobrevivieron, iniciando un nuevo periodo y un pacto renovado de amistad entre Dios y los hombres. 
Cuentan los relatos sumerios que una vez que llegó el diluvio, los dioses y demás Anunnakis huyeron utilizando sus Ilani, o carros de los dioses, para escapar de la tierra, iluminándola con su resplandor. Se dice que los dioses dejaron el planeta hambrientos, sedientos, pero sobre todo sufriendo y llorando de dolor por el destino del hombre. La historia del diluvio universal puede encontrarse en los textos antiguos del judaísmo, relatos mesopotámicos y de otras culturas y religiones milenarias. ¿Cómo es posible que distintas civilizaciones hayan hablado sobre un mismo hecho? ¿Es que acaso se trató de un desastre natural real? ¿Y quiénes fueron esos dioses que decidieron este terrible castigo a la humanidad? ¿Fueron acaso los Anunnaki? Número 6. El nuevo pacto con los hombres. Luego del gran diluvio, algunos dioses Anunnaki regresaron a la Tierra y descubrieron que la criatura que habían creado, el hombre, así como varios animales del planeta, no habían desaparecido por completo. Así que decidieron olvidar sus antiguas acciones e intenciones y optaron por ayudar al ser humano para que pudiera reconstruir su mundo y ser capaces de sobrevivir y mantenerse por sí mismos en el planeta. Fue así como, según las historias sumerias, esta raza de seres extraterrestres enseñaron al hombre cómo desarrollar el cultivo de la tierra y cómo domesticar y criar a algunos animales para que les ayude en las siembras y cosechas y, además, les sirva de alimento. Fueron estos dos aportes fundamentales, la agricultura y la ganadería, con que los Anunnaki iniciaron una nueva relación con los humanos. Los sumerios cuentan que Enlil fue el primero en sembrar cereales en unas tierras que tuvieron por nombre E-Lam, o casa donde germinó la vegetación. Luego le siguieron dos dioses más, llamados Ninasu y Ningmada. Y fue de esta manera que una región que no conocía el cultivo ni el grano pronto pudo sembrarlo y alimentarse de él. En la actualidad se cree que la agricultura comenzó con una suerte de domesticación de una variedad de trigo silvestre. Sin embargo, sorprende la velocidad con la que se dio este proceso, por lo que muchos lo consideran un milagro genético. A menos claro que este proceso no haya sido natural, sino que se haya dado a través de una manipulación genética por parte de una civilización mucho más avanzada de la que estaba en ese entonces. Para muchos creyentes en la teoría de los antiguos astronautas, es claro que en todo este proceso de la domesticación intervino la tecnología genética de los Anunnaki, ya vista antes en la creación del hombre. Lo mismo creen que sucedió con los animales, que antes fueron salvajes y luego se convirtieron en especies de animales domésticos. El lobo se convertiría en perro, el jabalí en cerdo y los toros salvajes se convertirían en bueyes. También se domesticaron las ovejas, carneros, gallinas, caballos y abejas. Los sumerios decían que las semillas fueron un regalo de Anu a la tierra y que la agricultura fue un regalo de Enlil y que la domesticación de animales fue un obsequio de Enki a la humanidad. Una vez hecho esto, los dioses ayudaron a los hombres a planificar y construir las primeras ciudades después del diluvio. Fue así que se construyó la primera ciudad llamada Kis, que se levantó en el mismo lugar de la primera ciudad, llamada Eridu, lugar donde surgieron las ciudades de Ur, Acadia y también la ciudad de Sumeria, lugar donde se levantó la primera gran civilización del hombre. Número 7. La cuna de la civilización. Aunque hay quienes la creen mucho más antigua, los historiadores señalan que la cultura sumeria se desarrolló hace aproximadamente 5.500 años y se ubicó en el actual territorio de Irak, antigua región de Mesopotamia donde se originó el gran imperio de Babilonia. Los historiadores consideran en la actualidad que Sumeria es la cuna de la civilización humana, debido no solo por ser un pueblo unido y asentado en un lugar específico, como otros pueblos o etnias que existieron en otros lugares de esa misma época, sino porque los sumerios eran un pueblo organizado, tanto social, política y religiosamente, que además establecieron ciudades y crearon instituciones. 
Se sabe que tenían leyes, producían alimentos, vestidos y herramientas. Tenían también un sistema de comercio o de intercambio de bienes, así como muestras superiores de arte, de conocimientos avanzados en matemáticas y también desarrollo científico. Pero entre lo más importante de sus avances fue sin duda la creación de un sistema de escritura que les permitió transmitir hasta nuestros días todos sus conocimientos. Esta escritura estaba plasmada en tablillas de arcilla, que si bien muchas de ellas se encuentran partidas o incompletas, su valor es incalculable, pues en sus líneas podemos conocer gran parte de su historia y pasado más remoto a través de sus mitos, leyendas, himnos, proverbios, fábulas y hasta ensayos que pueden ir desde 50 líneas de texto escrito hasta aquellos relatos que superan el millar. Todo esto muchísimos años antes que los griegos escribieran sus historias épicas, de la Iliada y la Odisea o que los hebreos escribiesen el Antiguo Testamento. Otro aspecto que intriga a los arqueólogos e historiadores es su avanzado conocimiento sobre la astronomía, descubriendo planetas como Venus, Marte, Mercurio, Saturno y Júpiter. También desarrollaron un calendario solar y uno lunar, con el cual supieron añadir los 12 meses del año con respecto a nuestro satélite. Realizaron varios estudios llegando a predecir cuándo se producirían los eclipses. ¿Cómo es posible que un pueblo tan antiguo y sin mayores herramientas que sus propios ojos haya podido tener un conocimiento tan avanzado a su tiempo en cuanto a la astronomía? ¿Es que acaso fueron ellos los creadores de todos sus conocimientos o la heredaron de alguna civilización más antigua y desarrollada que ellos? Y sobre todo, ¿son sus historias sobre la creación y los Anunnaki simple fantasía o hay en ellas algo de verdad? Si bien para la historia ortodoxa estos relatos no son más que mitología, hay quienes creen que son verdaderos. Las civilizaciones antiguas habrían registrado algo tan importante como la llegada de la raza de seres extraterrestres que habían criado y civilizado a los primeros seres humanos. A pesar de todo este conocimiento, el día de hoy, los historiadores no han podido responder muchas preguntas sobre esta misteriosa civilización. Por ejemplo, ¿Qué aspecto tenían? Pues, al parecer, tenían un físico muy distinto al de sus vecinos, con una mezcla de razas como la Mediterránea, Alpina o Armenia. Tampoco se explica cómo esta civilización, ubicada en una zona tan agreste, donde no había metales ni grandes canteras de piedra, pudieron crear las herramientas y construcciones que hicieron. Pero, sobre todo, el mayor enigma de todos para los historiadores es cuál fue su origen, de dónde provinieron y quiénes fueron sus ancestros, pues al día de hoy esto sigue siendo materia de debate entre los expertos. Número 8. ¿Un conocimiento dado por los dioses? Son muchos los legados históricos que hemos recibido de la cultura sumeria en diversos campos de la cultura del hombre. En el libro La Historia Empieza en Sumer, el sumerólogo Samuel Noah Kramer da un breve repaso sobre las creaciones culturales y sociales que dejó esta sociedad para las posteriores civilizaciones humanas. Se sabe, por ejemplo, que los sumerios tenían escuela en donde le enseñaban a sus alumnos no solo a escribir o a hacer operaciones matemáticas, sino que además recibían lecciones de ciencia en donde los alumnos aprendían los nombres y a clasificar los tipos de árboles, cañas, animales de toda clase, incluso aves e insectos. También de países, ciudades y pueblos vecinos, piedras y minerales. Es decir, las lecciones cubrían el campo de la botánica, la zoología, la geografía y la mineralogía. En Sumeria también se habría inventado el primer parlamento. Según Kramer, no fue en Grecia sino en Sumeria, donde se dio este primer aporte a la política hace casi 2.000 años antes del nacimiento de la democracia griega. Este parlamento estaba compuesto por un senado, conformado por una asamblea de ancianos y una de diputados, o cámara baja, y se reunían principalmente para ver asuntos relacionados con la paz y la guerra. En esta civilización también se registró el primer código de leyes, 
Si bien muchos creen que el primer código legal fue el de Hammurabi, el rey sumerio cuyo reinado se inició en el año 1750 a.C., existiría otro hace 2000 años antes de Cristo, dada por un antiguo rey sumerio llamado ur -Nanmi, que a su vez recibió estas leyes, según dice el texto de los dioses, una especie de Moisés en la tradición hebrea. Curiosamente, este código legal parecía no basarse en el clásico, ojo por ojo y diente por diente, del código Hammurabi, sino que se basaba en multas, indemnizaciones y castigos o penas corporales. En Nippur también se encontró la primera farmacia de la antigüedad, al hallarse una tablilla que contenía una serie de recetas médicas. En ella se revela el profundo conocimiento de los sumerios sobre la química y el uso avanzado de algunos minerales para estas curaciones. Lamentablemente, las tablillas que contienen estos escritos están incompletas. También se halló aquí el primer almanaque que servía para la agricultura, así como consejos y métodos para la siembra, que también fue revelado, dicen, por los dioses. Si analizas sus contenidos, si analizas los contenidos de estos debates, por ejemplo, un hombre le argumenta a otro y le dice por qué él es una nueva persona capaz o por qué él mismo es una gran persona, y en el proceso de hacerlo te dicen más sobre la vida diaria real de lo que sucedía en Sumeria, que todos los mitos y todas las epopeyas y todas las lamentaciones que son, después de todo, formas convencionales que solo hablan muy indirectamente sobre la vida diaria del Sumerio ordinario. Como estos, son muchas más las creaciones e inventos dados por los sumerios. La pregunta que nos queda es, ¿por qué siempre atribuían a los dioses todos estos conocimientos? ¿Es posible que acaso esto haya sido así? Es decir, ¿qué hayan sido los dioses los que entablaron contacto con los reyes sumerios para darles todo este conocimiento y leyes? Número 9. Sus construcciones y templos. Luego de ayudar a los humanos para reconstruir sus pueblos, los Anunnaki decidieron elegir entre esta raza a algunos reyes o gobernantes para que fuesen vínculo entre ellos y los hombres. Existe aún la polémica si es que estos primeros gobernantes fueron seres humanos tal como somos en la actualidad o fueron una raza híbrida entre estos Anunnaki y los hombres. En el libro Recuerdos del Futuro, del escritor e investigador Eric von Daniken, señala que según los registros sumerios, sus 10 primeros reyes originales gobernaron por un total de 456.000 años, mientras que los 33 reyes que tuvieron la tarea de gobernar esta nación después del diluvio, gobernaron por 24.510 años, 3 meses y 3 días y medio. Tanto los nombres de los reyes como sus periodos están registrados en sellos, monedas y escritos. Es evidente que ningún ser humano en la actualidad puede vivir tantos años. Es por ello que muchos piensan que quizás estos primeros gobernantes tuvieron un vínculo más cercano, incluso de sangre, con esta raza extraterrestre. Sea como fuere, fueron estos gobernantes quienes lideraron la construcción de impresionantes templos piramidales que desde siempre han intrigado a los investigadores creyentes de las teorías de los alienígenas ancestrales debido a que su construcción es muy similar a otras construcciones religiosas que se levantaron en varias culturas antiguas alrededor del mundo, desde Egipto, pasando por Asia, hasta el centro y Suramérica. Estas construcciones fueron llamadas sigurat, que quiere decir construir en lo alto, y que para algunos eran portales o puntos de conexión entre los hombres y los dioses. Los Sigurat eran pirámides escalonadas que tenían una base con forma rectangular, ovalada o cuadrada. Gran parte de la construcción estaba hecha de ladrillos de adobe. Todos los edificios tenían largas escaleras a cada lado, que subían hasta llegar a la cima, que era una construcción especial destinada a ser la residencia de los dioses en la Tierra. 
lugar al que solo podía tener acceso el gobernante o sacerdote, que eran los que se comunicaban con los dioses. Una de las sigurats más famosas es la llamada Etemanki, dedicada al dios Marduk, heredero del dios Anu, que era un inmenso edificio de siete pisos que llegó a tener una altura de 91 metros. Hay quienes creen que esta construcción fue la verdadera torre de Babel del relato bíblico. Se cree que para construirla debieron de participar personas de todas las regiones del Medio Oriente. Babel proviene del verbo hebreo, balal, que significa confundir, y que explica, según el relato bíblico, la diversidad de lenguas que surgieron de manera caótica durante la construcción de la Gran Torre. Lo curioso es que, según Cesarea Sitchin, además de servir de nexo con los dioses, estos templos servían para observar las estrellas y los planetas. Cada una de sus esquinas estaban orientadas para apuntar de manera directa hacia los cuatro puntos cardinales. Por ello, se cree que pudieron servir como una especie de guía o mapa interestelar para las naves de los Anunnaki. ¿Cómo es que pueblos que recién salían de un estado tribal no solo eran capaces de tener conocimientos avanzados en genética, química, biología y astronomía, sino que además podían ser capaces de construir inmensos y complejos edificios de varios metros de altura? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Quiénes fueron esos arquitectos de quienes aprendieron todos estos avances tecnológicos? Número 10 los Sumerios, Anunnakis y la Biblia Hay todavía una clave que nos falta revelar y que nos obliga a preguntarnos si la historia de los Anunnaki fue un simple mito o si hubo en esta historia de los dioses creadores venidos del espacio algo de verdad. ¿Es posible que el Jardín del Edén, Adán y Eva, Moisés y demás personajes y pasajes del Antiguo Testamento hayan sido inspirados o copiados de relatos de la historia sumeria? ¿Acaso la Biblia también mencionó a los Anunnaki, ocultos bajo la figura de los gigantes Nephilim? En nuestra serie de videos exclusivos, dedicada solo para los miembros de nuestro canal, trataremos en extenso y en detalle las similitudes que hay entre la historia sumeria de los Anunnaki con los relatos de la Biblia judeocristiana. Si ya eres un miembro de nuestro canal y quieres ver este asombroso video, puedes entrar al enlace del primer comentario que está fijado aquí abajo. Es más que probable que la civilización de Sumeria aún guarde bajo las tierras de Irak muchos secretos y verdades que pueden confirmar nuestros vínculos y orígenes con seres venidos de las estrellas. ¿Y tú? ¿Crees que es posible que hayamos sido creados por seres extraterrestres?